designing in antennas each and everything we'll discuss now and so write down guys network network theorems in that first theorem is thevenian's theorem and second theorem is superposition theorem hope everyone was wrong. write down i was saying purnima write down good and uh, yeah sadik also write down yeah good 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 everyone it was observed and uh, so this is nothing but network theorems thevenian's theorem superposition theorem maximum power transfer theorem compensation theorem reciprocity theorem and reaction theorem hope everyone write down this yeah good and so we'll move on thevenian's theorem so moving on to thevenian thevenian's theorem and so this is already completed on your 2 1 hope everyone knows this theorem sir uh, సార్ అది ఎప్పుడో టూ వన్ లో జరిగింది ఎన్టీ సబ్జెక్ట్ లో ఇప్పుడు వరకు మాకు ఏం గుర్తుంటారు సార్ ఆ థేరమ్స్ గేరమ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ లైక్ ఒకసారి చిన్న చెప్పండి మాకు గుర్తుకొచ్చేది చిన్న చెప్తే చాలు మా మా మైండ్ లో అసలు చిన్న చెప్తే గుర్తుకొచ్చేస్తుంది అందుకని అలా చిన్న చిన్నగా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పేసుకుందాము ఓకే సో థీవియన్స్ థేరమ్ సూపర్ పొజిషన్ థేరమ్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థేరమ్ కంపెన్సేషన్ థేరమ్ రెసిప్రోసిటీ థేరమ్ అండ్ రియాక్షన్ థేరమ్ and so in that the reciprocity theorem is one of the most important theorem as well as superposition theorem and thevenian's theorems are repeated questions so once again i repeated thevenian's superposition reciprocity was repeated questions for seven marks guys so thevenian's gaani reciprocity gaani superposition gaani అప్పుడప్పుడు అంటే చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఐ వాస్ డీల్ దిస్ సబ్జెక్ట్ యాంటీనాస్ సో ఐ నో దాట్ సో మాక్సిమం థియరమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే సెవెన్ మార్క్స్ కడుగుతూ ఉంటారు సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ థివియన్స్ థియరమ్ అండ్ సో దిస్ ఇన్ నథింగ్ బట్ థివియన్స్ సో వాట్ విల్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ థివియన్స్ థియరమ్ విల్ చెక్ ఇట్ సో థివియన్స్ థియరమ్ అంటే ఏంటండి సో థివియన్స్ థియరమ్ అనేది అసలు మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం చూసుకునేటట్లుగైతే అసలు ఈ థీవియన్స్ థియరమ్ అనేది దేని కోసం డిజైన్ చేశారు అనేది చూస్తే సో ద థీవియన్స్ థియరమ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ టు రిడ్యూస్ సెవరల్ రెసిస్టెన్సెస్ సెవరల్ వోల్టేజెస్ కెన్ బి సో ఇఫ్ ఇఫ్ వి స్టడీ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ థియరమ్ దిస్ థియరమ్ స్టేట్స్ దట్ ఎనీ లీనియర్ సర్క్యూట్ కంటైన్స్ several voltages and uh, resistance can be replaced by replaced just one single voltage in a series with single resistance connected across the load connected across the load ante multiple resistors maniki parallel ga connect ayi unnai anukondi so multiple resistors ni multiple uh, ee vannitlini మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ థీవియన్స్ దాంట్లోని థీవియన్స్ థియరమ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ థీవియన్స్ థియరమ్ వాటిని అన్నిటిని రెడ్యూస్ చేసి మొత్తం అన్నిటిని రెడ్యూస్ చేయడం రెడ్యూస్ చేయడం అంటే ఏంటండి సో ఇవి క్యాన్ కంపెన్స్ అంటే తగ్గించడం అనమాట సో మొత్తం అంతటిని అంటే సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీస్ ని మొత్తం తగ్గించేసి ఆ మొత్తం రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఆర్ త్రీ చూడండి సో ఆర్ వన్ ఆర్ త్రీ Uh, i think uh, my screen is visible for everyone yeah thank you uh, so r1 and r3 ikkada manam chustunnatlu gaithe r1 r3 maniki e vidhanga unnayandi so those resistors are in parallel form parallel ga unnai ah uh, yeah those resistors are parallel form first parallel form lo unna resistors ni maniki em chestunnam parallel ganki manam connect cheyadam ante ippudu ee renditlini with help of uh, r1 uh, 1 by r1 plus 1 by r3 హోల్డ్ ది పవర్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ సో ఆ రకంగా చేసుకొని మనం ఒక పేర్లల్ గా ఒక రెసిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాని వచ్చిన రెసిస్టెన్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అండి అగైన్ ఆర్ టూ ని యాడ్ చేస్తాం బై బికాస్ అక్కడ సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఆర్ టూ అనేది సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఆర్ టూ ని దానికి యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట అసలు ఈ రెసిప్రోసిటీ తీరం దేని కోసం డెవలప్ చేశారు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని అన్నిటిని రిడ్యూస్ చేసి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ తోటి సిరీస్ గా సిరీస్ గా కనెక్ట్ చేయడానికి మనం ఈ థీవియన్స్ థియరమ్ ని ఉపయోగించడం జరిగింది అనమాట ఈ థీవియన్స్ థియరమ్ ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ థీవియన్స్ థియరమ్ యొక్క యూట్యూబ్ లింక్ అనేది ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి కనబడుతుందో కనబడట్లేదు ఎవ్రీ వన్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ విజిబుల్ దిస్ యూట్యూబ్ లింక్ ఆల్సో గుడ్ 
ఓకే అండి సో ఈ యూట్యూబ్ లింక్ ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ తీవియన్స్ తీరం అంటే ఏంటి ఆ ప్రీవియస్ తీరం గురించి ప్రతిది క్లియర్ గా వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న టాస్క్ ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ డూ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ఎవ్రీ తీరం ప్రతి ఒక్కరు ఒక ప్రాబ్లం అయినా ఒక తీరం మీద చెయ్యండి జస్ట్ ఒక్కసారి రివాండ్ అయినట్లుగా ఉంటది రివిజన్ అయినట్లుగా ఉంటది జస్ట్ అక్కడ చిన్న గ్యాప్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోండి అక్కడ ద గాయ్ వాజ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ సో రైట్ ఆన్ ద స్టెప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డూ ఇట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ యూట్యూబ్ లింక్ అందులో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జాంపుల్ చేసినా పర్లేదు లేదు మీరు ఓన్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసుకుంటామన్నా పర్లేదు లేదు ఎన్టీ టెక్స్ట్ బుక్ మీ దగ్గర ఉంటే ఎన్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసుకుంటున్నా పర్లేదు నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ ఒక్కసారి మళ్ళీ రిమాండ్ అయిన అవ్వడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ చేసుకోండి టీవీఎన్స్ తీరం మీద యు గాట్ మై పాయింట్ గైస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ తీరం సో టీవీఎన్స్ తీరం అనేది మీకు అర్థమైంది కదా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ అన్నింటినీ రిడ్యూస్ చేయడానికి దీన్ని మనం వాడుతున్నాం అనమాట ఓకే so then move on to next theorem that is nothing but superposition theorem so here the superposition theorem how the superposition theorems was uh, works on so we will observe that uh, statement here it states that a linear system uh, the response in any branch of barrier linear circuit having more than uh, one independent source is equal to algebraic sum of the response caused by the independent source so i will tell you clearly superposition theorem lo ni just okka sari remind cheyadam kosam cheptunanu uh, so that is nothing but statement of the theorem ee superposition theorem lo ni enti ante okati ledha antakante ekku sources anave manaku unnai anukondi ippudu chudandi general ga ikkada oka source undi v1 anedi one source and v2 anedi one source there are two sources so we can find out a uh, current so with help of i i ni manam find out chestam ikkada i ni find out chestunappudu suppose v1 daggara manam i ni find out cheddam anukone tappudu em cheyali ante v2 ni short circuit cheyali anamata we can short circuit v2 appudu em avutundi manaki i1 anedi manam calculate chestam v1 daggara calculate chesadi for suppose v2 daggara current ne manam calculate cheyadam anukundam ankonde appudu v1 ni manam em cheyali ante short circuit cheyali anamata appudu em avutundi v2 daggara i2 current i2 current anedi vastund anamata aithe ikkada cinema enti ante mottham total current i is equal to enti ante i1 plus i2 shabash i1 plus i2 i is equal to the total current i1 plus i2 so that is nothing but total current ఇక్కడ యూట్యూబ్ లింక్ ఉంది ఆ యూట్యూబ్ లింక్ ని క్లిక్ చేసి జాగ్రత్తగా ఆ యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు అందుకనే మీకు ఎక్కువగా గంటల గంటలు ఉన్న యూట్యూబ్ లింక్ ఏం పెట్టలేదు అందులో మహా అయితే టెన్ టు లెవెన్ మినిట్స్ ఉంటది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ కూడా సార్ మరి మాకు గంటల గంటలు ఉన్న యూట్యూబ్ మీ క్లాస్ లో వినియాలి మళ్ళీ మీరు ఇచ్చిన యూట్యూబ్ లింక్ లో చూసియాలి మళ్ళీ మీరు మీరు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో రాసియాలి ఏడు సార్ మమ్మల్ని ఏట్ అనుకుంటున్నారు సార్ అసలు అందుకనే ఎక్కువ కూడా చెప్పట్లేదు అందులో ఉన్న యూట్యూబ్ లింక్ ని క్లిక్ చేసి ఒక్కొక్క సమ్ మహా అయితే ఈ రోజుకి ఒక పని చేయండి ఐదర్ ఎనీ టూ థియరమ్స్ ది స్టెప్స్ ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఒక రెండు థియరమ్స్ రాయండి రేపు మళ్ళీ ఇంకో రెండు థియరమ్స్ అలా రాసుకుందరు కానీ ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా అంగ మన సబ్జెక్ట్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి మిగతా సబ్జెక్టులు కూడా చదువుకోవాలి కదా మరి మీరు అసలే కదా అందుకనే సో విల్ మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ సూపర్పొజిషన్ తీరం అర్థమైంది కదమ్మా ఇక్కడ రెండు కరెంట్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము ఐ వన్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న కరెంట్ ని ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ వి టూ ని షార్ట్ చేస్తాం అనమాట ఐ టూ ని ఒకవేళ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ వి వన్ ని షార్ట్ చేస్తాం అప్పుడు రెండు కరెంట్లు వస్తాయి ఇక్కడ ఐ వన్ కరెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఐ టూ కరెంట్ వస్తుంది ఈ రెండు కరెంట్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే యాడ్ చేస్తే అది మొత్తం టోటల్ కరెంట్ అవుతుంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సూపర్ పొజిషన్ theorem remember that point next move on to maximum power transfer theorem maximum power transfer theorem and look at that statement in electrical Maya. engineering in electrical engineering the maximum power transfer theorem states that obtain the maximum external power obtain the maximum external power from a source with the finite 
internal resistance the resistance of the load must equal to the uh, equal to that source of the resistance so uh, i tell you clearly guys once uh, listen carefully ikkada ikkada em jarugutundi ante ee maximum power transfer theorem lo ni uh, that is nothing but statement so you can remember that statement and you can write but write that write those statement asala ee maximum power transfer theorem lo em jarugutundi ante meer mottam resistance uh, resistance ni connected ayi unna circuits ni manam chestunnaru kada ikkada the resistance was connected in the form of series serial ga connect outayi konni parallel ga kuda connect chestaru anamata aa serial ga parallel ga unna resistance ni annitle mottam antatni calculate chesthe vache resistance ni manam em antam ante that resistance is nothing but source resistance ikkada observe cheskune tatlu ga ite that resistance is nothing but source resistance kanapadutundamma rs source resistance ikkada aa source resistance anedi must equal to load resistance that source resistance is must equal to the load resistance clear so ikkada ee so maximum power transfer theorem lo enti ante em jarugutundante the source resistance is equal to that the load resistance so Uh, once uh, again click this youtube link in that uh, steps was there you can write it step by step and you you do it one example problem with help of that while chepna problem ena note cheskondi ledu ante ippudu malli aa youtube link ni play chestunte elthe manaku aa theorems ayye sarike manaku malli ante subject anta cheptunta anamata malli aa theorems lo malli manaku avanni avu cheyadam kuda telusa avu kuda teliyu kada sar malli ok sar ma mesh analysis cheppandi ma model analysis cheppandi appudu aws subject kaasthe ee ante subject ayipothu anamata andukane okka sari aa revise cheskondi and so okka sari meeku avu chusukunte gutku vachestha 90% meeku anni almost जस्ट मेपड़े ऐडिया वस्तु प्रसर सर प्रसर सर कदा लेकिन प्रसर सर प्रसर सर कदा एव्री वन डू इट दिश वर्क असैनमेंट लागे अभी सो and so click on youtube link in mele click cheyadam cheyadam maximum power transfer theorem ardham ayindi kada amma maximum power transfer theorem ante enti ante mottam ichin resistance nantatni calculate cheskunte vache resistance ni manam source resistance antamu and uh, already load resistance pakkana untadi the source resistance is must equal to that the load resistance rl rs is equal to rl remember this point adhe cheptunna ikka statement of the theorem lo kuda adhe cheppadu anamata just move on to next uh, theorem compensation theorem so compensation theorem ante enti asali compensation theorem anedi den kosam vachindi first uh, we'll uh, discuss about uh, the statement of the theorem according to this theorem any resistance in a network may be replaced by a voltage source that has zero internal resistance and a voltage equal to that voltage drop voltage drop इंकोट मनोज ग सो मैं एक्सपेक्टी सर पास अक्सपेक्टी सो कांपन अंत दाख बदल ओके असल इकदा बदल वाड़ना चूसकने रेसीस्टेंस अनेंटदम्मा आ रेसीस्टेंस अने 
మారుతూ ఉంటది జనరల్ గా రెసిస్టెన్స్ అనేది మారుతే ఏమవుతుంది వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు క్యాల్కులేట్ కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఐక్వల్ టు మారిపోతూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది కరెంట్ కూడా మారిపోతూ ఉంటది కదా సో రెసిస్టెన్స్ మారిపోతున్న కొద్దీ కరెంట్ కూడా మారిపోతుంది అందువల్ల అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కి బదులుగా అక్కడ ఏం వాడుతున్నాడు అంటే బీజిక్వల్ టు బీ కాలిక్యులేట్ చేయడానికి అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఐజిక్వల్ టు బీబీఆర్ ఫార్మ్ అని తీసుకుని దాన్ని బట్టి బీజిక్వల్ టు అక్కడ ఐ ఇంటూ ఆర్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ మీకు మారుతున్న వేరియేషన్ రెసిస్టెన్స్ వేరియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ ఐ చేసేసుకుంటూ ఆటోమేటిక్ గా వోల్టేజ్ ని అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట అది కాంపెన్సేషన్ చేయడం ఓకే అండి సో అది కాంపెన్సేషన్ చేయడం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మారుతున్న రెసిస్టెన్స్ ని ఇంటూ కరెంట్ చేస్తే వోల్టేజ్ వస్తుంది ఆ వోల్టేజ్ నే మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం అనమాట ఓకే అండి సో దాని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే కరెంట్ లాసెస్ అనేవి జరగవు సో దట్స్ వై దిస్ కాంపన్సేషన్ తేరం అనేది యూజ్ అవుతుంది క్లియర్ గాయస్ సో జస్ట్ మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ యూట్యూబ్ లింక్ ఉంది ఒకసారి మీరు క్లిక్ క్లిక్ చేసి స్టెప్స్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది జస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ రెసిప్రోసిటీ తేరమ సో రెసిప్రోసిటీ తేరం కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తేరం and so one of the important theorem to ask the seven marks question uh, so after this uh, reciprocity theorem will stop why because already section left on seven minutes so and that reciprocity theorem states that uh, m uh, and m e one branch of reciprocal network produce a current i in another then if the emf is moved from the first to the second branch it will cause the same current in the first branch where the emf has been replaced by a short circuit when the where the emf caused by a short circuit ante enti asli reciprocity theorem dagger em jarugutundi anedi manam chusukune tattu ante ikkada reci reciprocity reciprocal reciprocal reciprocity anedi ela jarugutundi ane chusukune tarigaithe first of all ikkada manamu okka direction lo current ni handle chestunnam ikkada chudandi voltage ikkada undi current ekkada undi first diagram la meer observe cheskune tarigaithe ikkada manam em chestunnam ante manam we can find out uh, the current సో కరెంట్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏంటి వి వన్ బై ఆర్ వన్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం మొత్తం రెసిస్టెన్స్ అంత క్యాల్కులేట్ చేసి ఒక రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఆ రెసిస్టెన్స్ నేసి మనం కరెంట్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అండి సో వి వన్ బై ఆర్ వన్ ఇక్కడ మనం ఈ కరెంట్ ని మారుస్తున్నాం చూడండి ఈ కరెంట్ ని ఇటువైపు పెట్టుకున్నాము వోల్టేజ్ ని ఇటువైపు పెట్టుకుంటున్నాం అంటే రెసి ప్రోకల్ చేసాం మార్చాం అర్థమవుతుందమ్మా ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి మార్చాం ఇక్కడ కరెంట్ ని పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ వోల్టేజ్ ని పెట్టుకున్నాం మార్చాం మార్చిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఆ కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కరెంట్ బి టూ బై ఐ టూ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ రెసీ ప్రొసీడింగ్ తీరం లో మీరు మెయిన్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ వచ్చిన కరెంట్ ఎంతైతే ఉందో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కరెంట్ కూడా సేమ్ అవుతుంది అందుకనే జెడ్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ వన్ అనేసి మీకు నెట్వర్క్ తీరంలో చెప్తారు ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే బి వన్ బై ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి టూ బై ఆర్ టూ అలా కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు కొన్ని బుక్స్ లో ఎలాగ ఉంటది అంటే వై వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై టూ వన్ జెడ్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ వన్ అలా కొన్ని కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒక్కొక్క ఆదరు ఒక్కొక్కలాగా మీకు చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట ఓకే అండి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ ఐ విల్ వైండ్ అప్ 